szeretettel köszöntelek benneteket. Akkor, amint bemutattak engem, egy csak egy hívnak. A szónoki rendőrkapitányságon dolgozok, a közlekedésrendészeti osztályon, és azért hívtak meg itt a Szifonnak a vezetője, hogy egy picit beszélgessünk a közlekedésről, így az ünnepek előtt. Ugye nagyon népszerű most a városban, és nagyon sokan közlekednek ezekkel az eszközökkel. Jó, az első kettő kép, amit ott fönt láthattok, ugye az a két elektromos roller, ami egyre inkább terjed a városban. Az egyik az a hagyományos ö, sima elektromosról, a másik pedig ez a csopperszerű, amin ülni lehet, tehát az egy teljesen más típusú és más teljesítményű roller. Illetve láthatjátok ezt a kis egykerekű eszközt, szintén láttam egy-két fiatalt ezzel közlekedni, sőt láttam az Ocean Áruházba el is esett vele az egyik úri ember, tehát nagyon veszélyes, nagyon labilisak ezek az eszközök. Illetve alól látjátok a hoverboardot, ugye, ha már már volt szegvéd, akkor felismered, hogy a középső a szegvé, illetve ö, hoztam nektek egy elektromos gördeszkát is, hiszen egyre inkább népszerűbb lesz ez az eszköz is a fiatalok körében. Nagyon nagy probléma van ezekkel az eszközökkel, hiszen nincsen hozzá semmilyen jogszabályi háttér jelenleg, ami leszabályozza ezeket az eszközöket, sem az elektromos rollereket, sem az egykerekűeket, sem a hoverboardokat, sem a szegvéjeket. És nagyon-nagyon várjuk, hiszen ígéretet tettek ugye a jogalkotók fönt, a politikusok, hogy jövőre megszületik az a jogszabály, ami leszabályozza nekünk ezeket az eszközöket, hogy egyáltalán minek minősülnek, kerékpárnak minősülnek, vagy segédmotoros kerékpárnak ne talántán, és hol lehet velük közlekedni. Én elhoztam nektek egy-két olyan dolgot, hasznos szabályt, amit jó, ha tudtok, és pirossal ki is emeltem nektek, hogy jelenleg a jogszabályi környezetből az következik, mivel nincsen rájuk konkrét szabály, hogy ezek az elektromos rollerek segédmotorkerékpárnak minősülnek. Tehát az összes elektromos roller az egyszerűtől kezdve, ugye a csop pedig, ugye, amit láttatok, ami ülni is lehet. Mind-mind segédmotorkerékpárnak minősülnek jelenleg. Viszont van köztük különbség, ugye amit beszéltünk, az egyszerűbb kis teljesítményű rollerek, ugye maximum 25 km per órával lehet velük menni, tehát nem olyan gyorsan tudunk vele repeszteni. Ezekkel kapcsolatban az a szabály, hogy nem kell hozzá vezetői engedély, tehát ti is megvásárolhatjátok anyáik, apáik a boltba, mehettek vele a városba bárhová, viszont elméletileg, pókós isakot, tehát kerékpáros isakot, illetve kell viselnünk, illetve biztosítást is kell kötnünk rá, mint hogyha a rendes segédmotor kerékpárt vásárolnánk a boltban. Tehát nagyon fontos szabály, és senki nem tudja, hogy sisakkal lehetne vele közlekedni, illetve biztosítást is kötnünk kellene rá, bármelyik biztosítóhoz megyünk és kötnek bármelyik rollerre biztosítást. És nincs leszabályozva, hogy hány évesen mehetünk ezzel a rollerrel, tehát nullától 99 száz éves korig használhatja bárki ezeket az elektromos rollereket. Aztán ugye néztük ezt a másikat, ezt a csopperes rollert, amire rá tudunk ülni, és nagyobb teljesítményű, tehát vele már igencsak tudunk repeszteni, 25 és 45 km per óra közötti az a sebesség, amire maximalizálva vannak ezek a rollerek. És most például délután is láttam egyet a városban, ezzel kapcsolatban rossz hírem van, tehát ha ilyet szeretnétek vásárolni, akkor bizony kell hozzá vezetői engedély, méghozzá AM kategória, ami a segédmotorokra is, illetve 14 éves kor felett vezethető. És hát szintén ugyanúgy, mint a kis rollerekre, a kisebb teljesítményűekre, rá is kötelező bukósisak, tehát akkor is fel kell vennünk a sisakot, hogyha ezekkel közlekedünk, illetve szintén biztosítást kell kötnünk ezekre a rollerekre. És hát nagyon fontos probléma, hogy ugye sokan vásárolják ezt a kis teljesítményt is, a nagy teljesítményt is, viszont akkor adódik a probléma, amikor ugye igazoltatják a rendőrök, vagy megállítanak benneteket, hiszen nagyon sokan nem tudják igazolni azt, hogy például a nagy teljesítményű rollerthez ugye van vezetőengedélyük, nem rendelkeznek ilyen típusú vezetőengedélye, akkor mi történik? Hát a 14 év alattiak 
ugye nagy számban azok vagytok itt, engedély nélkül vezetés bűncselekményét valósítjátok meg, tehát egy bűncselekményt követtek el, illetve a szülők, akik engedik, hogy ilyen rollerrel menjetek, hiszen ők vásárolják meg nektek, ők pedig járművezetés tiltott átengedése bűncselekményét valósítják meg. Tehát fontos jogi következményei lehetnek, ha valaki ezzel közlekedik, és mondjuk balesetet okoz, vagy balesetet szenved. Ha pedig 14 év fölöttiek vagytok, tehát a nagyok, és ugye nincsen ilyen ám kategóriájú vezetői engedélyetek, szintén engedély nélkül vezetés bűncselekményét valósítjátok meg, és a szülők pedig szabálysértést követnek el, hogyha engednek vezetni ilyen járműveket. És mi történik, ha, tő, ha nagy baj történik, egy balesetet okozol, mondjuk neki mész egy gyalogosnak, vagy neki mész egy biciklisnek, elesik, megsérül, mondjuk egy idős bácsi. Nagyon fontos dolog, hogyha történik valakivel ilyen baleset, hogy mondjuk véletlenül egy gyalogosnak neki megy, elesik a gyalogos, ne talántán megsérül, soha nem hagyjuk el a helyszínt. Nagyon fontos, hogy meggyőződjél arról, hogy megsérült-e az az ember, akinek neki mentél. És hogyha történt sérülés, akkor a 112-t fölhívjátok és segítséget kértek. Jó, hogyha megtörténik a baleset, utána mi a következő lépés? Ugye egy Kimennek a baleseti helyszínelők, a rendőrbácsik, akik lehelyszínelik ezt a balesetet, és ugye megindul a büntető eljárás, hogyha mondjuk valaki súlyosan sérült, eltörik a gyalogosnak a keze, akit elütöttél. Mivel aki 14 év alatti, azoknak mondom, mivel gyerekkorok vagytok, ugye ti nem vagytok büntethetőek. Viszont ugyanúgy az eljárás lefolytatják, csak megszüntetik ezt az eljárást, mivel gyerekkorotokból adódóan nem vagytok büntethetők. Viszont mi van azzal, aki 14 év fölötti, azok ellen is lefolytatják a büntetőeljárást, és bizony ők már eljutnak oda, hogy majd a bíróság kiszab majd valamilyen büntetés részükre. Jó, hol mehetünk ezzel az elektromos rollerrel? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Általában is azt látom, vagy a járdán, vagy a kerékpár úton szoktatok vele közlekedni. Hát van egy rossz hírem. A jelenlegi jogszabályok szerint, ugye mivel azt beszéltük, hogy minden roller segédmotoros kerékpár, ezért sem a járdán, sem a kerékpár úton. Hát a jobb oldalon, az úttest jobb oldalán kellene velük vele menni, Viszont egy kivétel van, lakóteleten kívüli kerékpárúton segédmotorokkal is mehetünk. Tehát például, hogyha kerékpárúton át akartok menni rá Kóczifolvára, Szolnokról, az már egy lakóteleten kívüli szakasz, ott már használhatjátok az elektromos rollereteket, hiszen segédmotor, és a segédmotorok ott mehetnek. Jó, és azokon a helyeken, amik nem közutak, például egy parkoló, otthon az udvaron vagy a gáton, viszont szabadon használhatjátok ezeket az elektromos rollereket. Milyen veszélyek fenyegetnek, vagy, vagy miért veszélyesebb mondjuk egy elektromos rollerrel közlekedni, mint a biciklivel? Ugye, aki már próbált elektromos rollerrel menni, az tudja, hogy sokkal labilisabb, ugye, mint egy bicikli. Jó, másik nagyon fontos, amit kiemeltem nektek, hogy ö, ugye mivel sokkal gyorsabban mentek, mint a gyalogosok, ezért ö, az autóvezetők nehezebben vesznek észre benneteket, hogyha ezekkel az eszközökkel mentek. Hirtelen ott teremhettek, mondjuk, mondjuk egy gyalogos átkelőhelyhez odaértek az elektromos rolleretekkel, és hát sajnos azt szoktam tapasztalni, hogy nem sokan néznek szét a gyalogos átkelőhelyeknél, nem mindenki száll le a rollerről vagy a gördeszkáról, ezzel kapcsolatban is majd mutatok példát, és bizony nagyon sok baleset veszélyes szituáció adódik ebből, hogy ti hirtelen nagy sebességgel lehajtatok a rollerre az úttestre. És akkor áttérünk a több ilyen elektromos kütyűre. Említettétek a szegvélyeket, hogy valakinek volt szegvéje. Na hát, ez is nagyon érdekes kérdéskör, mert szintén nem tudjátok, én azt tapasztalom, nagyon-nagyon sok fiatal és felnőtt nem tudja, hogy mik ezek az elektromos kütyük, minek minősülnek. Szerintetek ezek is segédmotorkerékpárok? Nem. Nem, így van. Ezek sporteszközök, tehát mind az egykerekű, mind az elektromos gördeszka, mind a hooverboard és mind a szegvé, azok mind-mind sporteszközök, és mik vagytok, hogyha ezzel mentek? Sportolók tehát közlekedés szempontjából pedig gyalogosok, így van. Tehát teljesen más a helyzetetek, hogyha egy ilyen eszközzel mentek, mint hogyha elektromos rollerrel, jelenlegi jogszabályok szerint, tehát még ez nincsen kiforva. És hát milyen veszélyt rejtenek ezek a mikromobil eszközök? Nagyon ö, érdekes kérdéskör ez is, hiszen hol mentek szintén vele, úgy, mint a rollerekkel, 
járdán mentek elsősorba, vagy kerékpárúton, vagy a gyalog és kerékpárúton, vagy gyalogúton közlekedtek. Ezzel nincs semmi baj, hiszen megbeszéltük, hogy gyalogosok vagytok, hogyha ezekkel az eszközökkel megyünk. Viszont nagyon sok veszély fenyeget titeket, hiszen nem olyan sebességgel mentek ezekkel az eszközökkel, mint egy gyalogos, ugye? A gyalogosok nagyon lassan mennek, maximum 5 km per óra sebességgel, ezekkel viszont tudtok repeszteni akár 15-20-szal is, vagy akár 25-tel is, attól függ, milyen teljesítményű az adott egykerekű, vagy adott hooverbolt, vagy szegvé. És hát, hogyha a járdán közlekedtek, ott például idős néni bácsi kijön a társasházból a kapu bejáróján, ugye nem számít arra, hogy ti ott mondjuk jöttök az egykerekűvel, nagy sebességgel, és bizony letarolhatjátok a kapu bejáróról, vagy a sarokról érkező idős bácsit, vagy nénit például. Tehát azért, azért fenyeget titeket veszély, hiszen többféle olyan közlekedési helyzettel találkozhattok egy ilyen eszközzel közlekedve, mint hogyha gyalogosan közlekednétek. A másik, pedig, hogyha gyalogos átkelő helyen szeretnétek átmenni, ugye megbeszéltük, hogy gyalogosak vagytok, én azt tapasztaltam itt a városban, hogy nagyon sokan, ugye amit már beszéltünk, gyalogos átkelő helyhez érve nem néznek szét, esetleg a telefonjukat nyomkodják, hallgatják a fülhallgatón a zenét, és hirtelen lehajtanak a gyalogos átkelő helyen az autók elé. És ebből adódnak ugye balesetveszélyes helyzetek. És hát tettem föl nektek két helyi balesetről is egy-egy képet, és akkor szeretném elmondani, hogy hogyan következtek be ezek a balesetek. Itt az első képen láthatjátok, hogy gördeszkás fiú volt a baleset okozója. Nem elektromos volt ez a gördeszka, csak sima gördeszka volt. Ő reggeli órákban ment suliba. Ez itt van, felismeri valaki a helyszínt? Hogy hol készült ez? A galériánál, így van, ment arra, egyenesen a galéria irányába a suliba. Több probléma is volt a fiúval, hiszen mondtam, hogy gördeszkával közlekedett, és láthatjátok, hogy mi ez a bordókő, mit jelez nekünk, hol közlekedett ő. Így van a kerékpár úton, ez a szapári úton, ha jöttök, végig kerékpár út vezet, ugye is mellette van a járda. Ez a fiú ugye nem a járdán közlekedett, hanem a kerékpár úton, és szeretett volna itt, a gyalo, nem a gyalogos átkelő helyen, hanem a gyalogos átkelő hely mellett, látjátok azokat a kis sárga útburkolati jeleket, az egy kerékpáros átvezetés. Szeretett volna ezen a kerékpáros átvezetésen a gördeszkájával átmenni, viszont volt egy kis probléma vele. Nem nézett szét, be volt dugva a füle, hallgatta a zenét a mobiltelefonján, ugye rá volt húzva a kapucni a fejére, mert hideg volt és fázott, nem nézett szét, hallgatta a zenét, elterelte a figyelmét a zenehallgatás, és kihajtott egy autó elé, és így ütötték el. Úgyhogy sajnos nálunk is egyre inkább jellemzőek ezek a balesetek. Egy hónapja körülbelül történt egy olyan baleset, nem fiatallal, hanem egy felnőttel, hogy szintén a plázánál ő elektromos gördeszkával közlekedett, és úgy ment neki egy biciklisnek. Tehát egyre inkább szaporodnak ezek a balesetek, és azért fontos, hogy beszéljünk erről. A másik pedig, amit hoztam nektek, ez a Tiszavirág hídon, tehát a Gyalog hídon történt. Itt egy fiú kerékpárjával közlekedett, és ugye megcsúszott ezen az útszakaszon, és elesett, beütötte a fejét, súlyos sérülés szenvedett. Jó, és akkor említettem nektek, hogy a jogalkotók azért mozgolódnak, és szeretnének új jogszabályt alkotni az elektromos rollerekkel, elektromos eszközökkel kapcsolatban, és jelenlegi tervezet szerint, amit mi tudunk, illetve felénk publikáltak, azt szeretnénk, azt tervezik a jogalkotók, hogy az elektromos rollereket, mint ahogy most is két kategóriában van, szintén két kategóriára szeretnék osztani, és az egyik az, amit már mondtam nektek eddig is, a kis teljesítményű motoros rollerek, és lesznek majd a nagy teljesítményű motoros rollerek, és ugyanúgy a 25 km per óra lesz az a határ, amivel ezek a kis teljesítményű rollerek közlekedhetnek, illetve a teljesítményük 350 watt lesz, hogyha ezt fogadják el, és lesznek majd a nagy teljesítményű rollerek, minden olyan roller, ami ennél nagyobb teljesítményű, illetve ennél gyorsabban halad. 
és hát milyen szabályok lesznek majd rájuk. A kis teljesítményű rollerekre majd a kerékpárosokra vonatkozó szabályok lesznek érvényesek, legalábbis ezt tervezik egyelőre majd behozni. Annyi különbséggel a kerékpárosoktól, hogy ezen majd nem lehet utas szállítani, a bicikliken ugye lehet a nagy teljesítményűek, ők pedig segédmotornak fognak minősülni, tehát ugyanúgy majd engedékelre, ugye mint most jelenleg a nagy teljesítményekre, és szintén nem lehet rajta majd utas szállítani, illetve lesz rá egy életkor, 16 éves kortól lehet majd a nagy teljesítményűekkel menni. Az a csopperes, amit mutattam nektek, az például egy, egy nagy teljesítményű elektromos roller. És hát nagyon gyorsan egy picit a biciklis közlekedésről is szeretnék veletek beszélgetni, és hát másik ö, dián, amit fölraktam nektek, nagyon sokan nem tudják, hogy bizony a biciklisekre is vannak sebességhatárok, nem csak az autósokra vonatkozóan. És itt ö, láthatjátok, hogy mennyi, hol, melyik utakon mennyivel mehetünk. Például a kerékpár úton 30-szal mehettek, a gyalog és kerékpár úton, amit az előbb néztünk a Széchenyén, ott viszont csak 20-szal mehetünk. Tehát megvannak a limitek, a sebességhatárok, hogy hol repesztetünk és hol nem. És hát itt van, amit emlegettem, hogy a biciklin hogyan szállítunk utast, ugye itt láthatjátok, ki is emeltem, alá is húztam, hogy régen úgy volt, hogy a felnőttek vihettek gyerekeket, 18 év feletti felnőttek, de egy jó pár éve lehozták ezt a korhatárt, 16 éves korra, tehát 16 év feletti biciklis vihet 10 év alatti gyereket ezen a gyerekülésen, és ez a két kerekű biciklikre vonatkozik. A három kerekű biciklin 17 éves az, az életkor, amikor szállíthatunk. Hát ne kérdezzétek meg, hogy miért vették külön a két meg a három kerekű biciklit, de ott egy évvel megemelték ezt a korhatár, 17 évesek szállíthatnak 10 év alatti gyereket. Jó, és hát egy-két gondolat még. Szintén sokan szokták tőlem kérdezni, hogy hogyan szállíthatunk biciklin tárgyakat, valaki haza akar vinni egy nagyobb kapát, vagy bármilyen olyan eszközt, amit szeretne otthon használni, és mondjuk kinyúlik oldalra, vagy, vagy hossz, bicikli hosszába. És hát ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy oldalra semmiképpen nem nyúlhat ki semmilyen tárgy a biciklinkről, tehát a szállítani szeretnénk, és hátra is csak egy métert, maximum egy métert nyúlhat, hogyha valami hosszú eszközt visztek ezen a biciklin. Egy méter, tehát összesen egy méter. Jó? És hát ez ugye titeket még nem érint, felnőtteket szokta érinteni, hogy sokan utánfutóban szállítják a gyereket, tudjátok, vannak ezek a kis gyerekszállító utánfutók, és ők szokták kérdezni, hogy hogyan szállíthatják a gyerkőcöket, és hát ezek az utánfutóknak megvannak a paraméterei, hogy hány kereke lehet, ugye láthatjátok, hogy két kerekű, két nyomó haladó, és maximum 70 centi széles, és 70 kg lehet a súlya ennek az utánfutónak, amit lehet a biciklikhez csatlakoztatni. És hát egy vicc, úgymond vicces képet, egy abszurd humort szerettem volna betenni itt az előadás végére. Ja, látjátok, hogy az idős néni kíséri át a fiatal embert, aki mobiltelefonozik. Hát az én időmben ez fordítva volt, tehát mi, mint fiatalok kísértük át az időseket udvariasan a gyalogos átkelőhelyen. Sajnos most már annyira a mobiltelefon bűvöletébe él mindenki, hogy nem csak az autósok, biciklisek, hanem a gyalogosok is azt nyomogatják éjjel-nappal, hogyha a járdán közlekednek, vagy a gyalogos átkelőhelyen, vagy bárhol. És erre szeretném egy kicsit rá irányítani a figyelmeteket, hogy sajnos a közlekedés egy vesz, nagyon veszélyes dolog, és egyre inkább oda kell figyelnünk azt, hogy milyen autók, milyen járművek, milyen gyalogosok, és ki hogyan közlekedik körülöttünk, hiszen mindenki rohan, mindenki siet, mindenki a telefonját nyomkodja, és ez sajnos elfonja a figyelmünket a közlekedéstől, és nagyon-nagyon sok balesetben másodlagosokként ezek a mobil eszközök használata is közre játszik. Úgyhogy szeretnélek megkérni benneteket, hogyha akár arra az időre, még a gyalogos átkelőhelyen átkeltek, arra az időre rakjuk el a telefont, figyeljük a forgalmat, jöhet egy tűzőautó, jöhet egy mentőautó megkülönböztetett jelzéssel, hogyha te a telefon alatt nyomkodod, hallgatod a zenét, akkor már is nem fogod hallani ott, hogy jön egy mentőautó is. Véletlenül előthet bárkit. <tos>